Boa tarde, Jesus. Que bom ter você aqui mais uma vez. Que a graça preciosa de Cristo esteja aí na sua vida. Olha, nem sempre as coisas boas são ruins. Boa tarde, Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nem sempre uma coisa boa é de fato boa e nem sempre uma coisa ruim é de fato ruim. Às vezes, notícias ruins têm desfechos maravilhosos e às vezes uma notícia extraordinária pode se demonstrar um cadáver ali na frente. É por isso que nós não devemos nos alegrar demais com boas notícias e nem sofrer demais com notícias ruins. Eu quero dar para você aqui vários exemplos, várias situações para que isso esteja impregnado em você e na hora de uma grande notícia você ir com calma, na hora de uma notícia muito ruim você também ir com calma. Olha, eu vou contar para você uma história, já contei ela inúmeras vezes, talvez você já tenha até ouvido, mas eu acho que vale a pena você ouvir novamente e depois eu vou dando outras ilustrações aqui. Dizem que num reino, um reino muito longe, muito longe daqui, é, tinha um, um fazendeiro que ele só tinha um cavalinho. Era um cavalinho muito chinfrim, um cavalinho é, desses aí que falta pelo, um, um cavalinho fraco, mirrado, mas era o único cavalo que ele tinha para ajudar e como nada está tão ruim que não possa piorar, esse cavalinho, hum, esse cavalinho fugiu. E aí, você pode imaginar o tamanho do problema, Eu era o único animal para ajudar no trabalho, fugiu, o vizinho ficou sabendo da notícia, foi lá e falou assim, olha para o dono do cavalo, né? olha que azar que você tem, que grande azar, você só tinha um cavalinho, teu cavalinho era chinfri, mas era teu cavalinho, e esse fugiu, você só tinha um e fugiu. E o dono da fazenda, né, do cavalinho, disse assim, olha, se é bom ou se é mal, só o tempo dirá. E o tempo passou e aquele cavalinho voltou. Só que ele não voltou sozinho, ele voltou com 30 cavalos puro sangue, 30 cavalos selvagens e aquele, aquele show de cavalos lindos, maravilhosos. E aí o vizinho, obviamente, ficou sabendo, foi correndo lá e falou assim, rapaz, você é um cara de sorte, hein? Você tinha perdido o teu cavalinho, ele, ah, você acha o teu cavalinho, ele volta e ainda com 30 cavalos extraordinários. Olha, o pior desses cavalos é melhor, muitas vezes melhor do que qualquer cavalo da região. E o dono da fazenda disse, olha, se é bom ou se é mal, só o tempo dirá. E o tempo passou. E o filho do fazendeiro foi começar a domar os cavalos. E em um determinado cavalo, ele levou uma rodada de cavalo, o cavalo caiu em cima dele e ele quebrou a perna. A notícia se espalhou, o vizinho chegou e disse, rapaz, você é azarado, hein? Você é azarado. Você só tem um filho para te ajudar aí na lida, colheita está chegando. Ele com a perna quebrada, que azar, que azar o céu. Ele disse, olha, se é bom ou se é mal, só o tempo dirá. E o tempo passou e aquele reino daquela fazenda entrou em guerra. E todos os jovens foram convocados para a guerra. E quando foram convocar o filho do fazendeiro, ele estava com a perna quebrada. E o vizinho disse, rapaz, você é um cara de sorte, você é um cara de sorte. Todos os filhos aí para a guerra e o teu filho aqui com você, seguro, porque quebrou a perna. Ele disse, olha, se é bom ou se é mal, só o tempo dirá. Na vida, amigo, você recebe notícias boas e ruins. Eu também. Não se desespere porque você foi demitido. Não se desespere diante de uma notícia ruim. Porque se isso é bom ou mal, só o tempo dirá. Muitas situações e circunstâncias eu e você já vivemos. Muitas situações. Eu me lembro quando eu deveria ter ali meus 12 anos... Eu era o menor da turma, tanto em estatura quanto em idade. Todos tinham 16, 17, 18 anos. Eu me lembro que por uma questão de, de jogo de futebol, que é meio comprida, não vou nem falar aqui, mas de um dia para outro, 
todos, eu não, isso não é história, isso é, isso é vida. Todos os meus amigos pararam de falar comigo. Todos. Todos. Um, um dia eu fazia parte de uma turma, devia ter lá 10, 12, 15 jovens, eu o menorzinho. No outro dia, ninguém falava comigo. Sabe por quanto tempo eles não falaram comigo? Dois anos. Dois longos anos. Se é bom ou se é mal, só o tempo dirá. Eu era apenas um menininho com 12 anos, tentando me enturmar com os grandes. E quando eles cortam as relações comigo, é, eu fiquei sozinho, mas tinha uma outra turma de criancinhas de 9 anos para baixo. 9, 8, 7, 6, toda aquela gurizadinha. E eu fui brincar com eles. Você pode não imaginar, mas tudo que eu aprendi de liderança, eu aprendi aos 12 anos com crianças pequenas. Onde, por eu ser o mais velho, líder natural, e eu acabei aprendendo muito naqueles dois anos, dos 12 aos 14 anos. Deus me forjou líder ali, com 12 anos, sem que ninguém visse. Ninguém me conhecia, ninguém me notava, eu só estava brincando. Mas ali, todos os princípios que na vida adulta eu fiz funcionar, eu aprendi ali aos 12 anos. Se é bom ou se é mal, só o tempo dirá. É a história daquele rapaz que perdeu o emprego e porque perdeu o emprego começou um negócio e hoje tem uma empresa com mais de 200 funcionários. Se alguém não tivesse demitido ele, talvez ele estivesse nessa situação até hoje. Por isso a gente precisa abrir a mente. Às vezes uma notícia ruim pode ser ali para frente uma porta maravilhosa de Deus abrindo para você. Então eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento muito triste e difícil. Eu conheci uma família que o filho morreu por causa de uma bala perdida, mas depois que ele faleceu, a família toda aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Eu tenho dificuldades de entender muito bem esse conceito de que aqueles que não vêm pelo amor vêm pela dor. Eu não sei se eu concordo com ela, possivelmente não. Mas com certeza as dores dessa vida afastam algumas pessoas de Deus e outras pessoas aproxima. Já reparou isso? Para algumas pessoas a dor afasta de Deus, para outras acaba aproximando. Eu não sei quem é você. Eu não sei por que você está aqui no Boa Tarde Jesus. Não sei se você já escreveu o seu pedido de oração nos comentários. Se é a primeira vez que você está aqui. Se você já é inscrito no canal ou não. Eu não sei quem é você. Não conheço suas lutas. Talvez saiba o seu nome. Talvez você esteja participando aqui do chat né, ao lado. Talvez você deixe seus comentários aqui. Talvez eu saiba até seu nome. Mas talvez eu nunca tenha te visto pessoalmente, olho no olho. E mesmo que conhecesse você olho no olho, eu não conheceria as tuas dores. Eu não conseguiria enxergar as lágrimas que descem aí dentro do seu coração. Mas eu conheço um Deus que tudo sabe que tudo vê, que tudo conhece. Esse Deus ama você. Não tenha medo de notícias ruins. E não seja tão infantil a ponto de se alegrar demais com notícias boas. É claro, a gente pede muita coisa para gente, né? A gente só quer o melhor para gente. Tem até um texto da Bíblia, Deuteronômio 33, 21, que diz assim, escolheu para si o melhor, a porção do líder que lhe foi reservada. A gente sempre escolhe o melhor para a gente, né? Enquanto a gente é criança, 
enquanto a gente ainda está entendendo que o egoísmo não é uma coisa legal, mas depois que a gente amadurece, a gente para de ter desejos infantis de querer sempre o melhor para nós. Quem disse que o melhor e maior pedaço do bolo precisa ser seu ou meu? Quem disse que o melhor emprego precisa ser meu? Quem disse que o mundo tem que sorrir para mim o tempo inteiro? O mundo não sorri para todos o tempo inteiro, por que sorriria para mim? Todas as pessoas passam por perdas e tragédias na vida, por que eu não passaria? Todas as pessoas um dia morrem, por que eu não morreria? Por que, que eu tenho que sempre exigir e querer o melhor para mim e os outros que venham a reboque? Não, amigo. Um cristão terá na vida dele dias bons e dias ruins, notícias boas e notícias ruins. Agora, a diferença de um cristão para um não cristão é que nós não nos desesperamos diante de notícias ruins e não somos imaturos suficientes para a gente se alugar demais com notícias boas, porque nessa vida tudo passa. Os dias tristes passam, os dias felizes também passam. Então a gente precisa entender algumas coisas. E eu acho que isso parte um pouco também da questão de como nós vemos Deus. Eu tenho dificuldades com essa questão religiosa ou com religiosos e eu vou te explicar por quê. Já percebeu que quando a gente vai fazer um acordo com Deus, a gente só entrega para Ele sofrimento? O que, que é pagar uma promessa? Senhor, se é, é, acontecer essa bênção, essa graça na minha vida, eu vou subir 490, 490 degraus ajoelhado. Por que, que eu tenho que entregar dor? Esses dias eu estava caminhando aqui na praia, no Mikler, em Ponte Vidra, e ali tinha um, um senhor literalmente carregando uma cruz. Pensei em até filmar para mostrar para vocês, mas depois achei que... Por que, que eu tenho que oferecer para Deus dor como recompensa de uma bênção que Ele me dá? Por que, que eu digo assim, Senhor, olha, se o Senhor permitir que a minha filha passe em medicina na Universidade Federal, numa Universidade Pública, eu prometo para o Senhor que enquanto ela fizer faculdade, eu vou todos os cultos às quartas-feiras. Não importa se vai estar frio, se vai estar chovendo, se eu vou estar cansado, é uma promessa que eu faço. Por que, que a gente faz uma coisa dessa? Por que, que a gente oferece para Deus sofrimento em lugar de bênção? Eu nunca vi alguém prometer assim, Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu prometo para o Senhor que todas as férias eu vou viajar para ter contato com a natureza, para louvar o teu nome. Nunca vi alguém falar assim, olha Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou fazer um grande banquete aqui em casa para minha família, para agradecer ao Senhor. Parece que a gente coloca a Deus como um sádico que tem prazer em colher de nós nosso sofrimento. Eu não sei se você sabe, mas saiu, vou até ler aqui para você. É, saiu agora a estatística, não sei se você sabe, mas no Rio de Janeiro, em São Paulo, o número de jovens entre 16 e 24 anos que diz não ter religião já é maior que o número de evangélicos e já é maior que o número de católicos. Sabia disso? Veja, não é que são ateus. Eles é, professam crer em Jesus, professam crer Tá? Em, em Deus mas eles não querem nenhuma igreja, eles não querem nenhuma doutrinação eles não querem isso já se ventila a possibilidade dessa, dessa característica crescer de maneira surpreendente nos próximos 10 anos, já é uma grande surpresa certo? só para você ter uma ideia 
No Rio de Janeiro, nessa faixa etária de 16 a 24 anos, 34% é, eles fa falaram que não, não tem religião. Impressionante isso, né? Impressionante. É, é complicado. Aqui em São Paulo, diz 30% é, não tem religião, 27% evangélicos, 24% é, são católicos e outros 19% de outras outras religiões, né? Provavelmente de matriz africana ou coisa assim. Mas isso é um alerta, sabe por quê? Porque as pessoas elas têm dificuldades de enxergar Jesus naquilo que a gente fala, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente ensina. Um Deus que gosta de sofrimento, e que recebe sofrimento como pagamento das suas bênçãos, não faz muito sentido isso para mim. Eu acho que também não faz para você, né? Amigo, Deus, o nosso Deus, não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ama você, quer o seu melhor, não vai te desamparar, não vai te abandonar. Confie nele mesmo com notícias ruins e com notícias boas, cautela. Querido, se esse vídeo aqui te abençoou, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários para que a gente possa orar por você. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família. Que Deus te proteja diante de todos os problemas e angústias que existem na nossa alma. Eu quero convidar você para juntos orarmos a Deus. Você quer orar comigo? Espero que sim. Vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor não nos desampara, obrigado porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Tenha misericórdia de nós, cuida de cada um de nós. Vivemos, Senhor, um mundo tão difícil, tão complexo e complicado, mas confiamos plenamente em Ti. Fique ao nosso lado, Pai, cuidando e guiando a todos nós. Dê-nos um restante de tarde abençoado na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você. Eu te vejo daqui a pouquinho, hein? No Boa Noite Jesus, às 8 horas da noite, está imperdível. Eu aguardo você lá.